നമസ്കാരം ഓപ്പൺ ഔട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാഠഭാഗത്തിലെ ഡീപ്പായി ഇറങ്ങുകയല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ പാഠഭാഗത്തിലും എന്തെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സമാന്തര ശ്രേണിയും അതുപോലെ തന്നെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബഹുപഥങ്ങളും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിശോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കോ അഞ്ചരയ്ക്കോ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു പ്രീമിയർ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഒരു സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാം പാഠത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്നാം പദം കാണാൻ രണ്ടാം പദം കാണുക ടേംസ് കാണാനാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ഇവയൊക്കെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്നാം പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇങ്ങനെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇരുപതാം പദം എത്ര ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തരും ഒരു സീക്വൻസ് തരും നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഇതേപോലെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് തരും ഈ സീക്വൻസ് വന്നിട്ട് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പതാം ടേം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനം പറ എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൽജിബ്രായ് ഫോം ബീജഗണിത രീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൽജിബ്രായ് രീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണെന്നറിയാം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണെന്നറിയാം എൻത്ത് ടേം ആണ് എൻത്ത് ടേം കാണുകാനുള്ള എൻത്ത് ടേം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽജിബ്രാ ഇക്വേഷൻ കാണുക എന്നാണ് അതുപോലെ തേർട്ടീത്ത് ടേം മുപ്പതാമത്തെ ടേം കാണുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ തന്നെ എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു ശ്രേണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ഈ സീക്വൻസിൽ ഒരു രണ്ടായിരം എന്നതൊരു ടേം ആകുമോ ഒരു പദമാകുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരം എന്നത് ഒരു പദമാകുമോ എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരുതമരി സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ബീജണിത രൂപം ആൽജിബ്രായ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൽജിബ്രായ് ഫോം നമുക്ക് തരും അതായത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തരും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈ
ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഇതൊരു സീ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആയി ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഇക്വേഷൻ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് അതൊരു സീക്വൻസ് ആ ശ്രേണി ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ശ്രേണിയുടെ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് കാണുവാൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അൽജിബ്രായിക് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം ഫോർട്ടീത്ത് ടേം അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സീക്വൻസ് ചെയ്തുക അൽജിബ്രായിക് ഫോം എഴുതുക ഇതേപോലത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുകയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സീക്വൻസ് തരും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സീക്വൻസ് തരും ഈ സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഇതേപോലുള്ള രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ടേം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ടേമിൻ്റെ സം എത്രയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ടേമിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേം കാണാൻ പറയാം കണ്ട ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാണ് അങ്ങനത്തെ മുപ്പത് ടേമിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ തുക കാണാൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇതേപോലത്തെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് അടുത്ത രണ്ട് വരി എഴുതുക പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താം ഇരുപതാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ നമ്പറും അവസാന നമ്പറും എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അവസാനം ചോദിച്ച ഒരു രണ്ട് പരീക്ഷ അവസാനത്തെ എക്സാമിനൊന്നും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് പരിചയമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ ഒന്നാം വരി രണ്ടാം വരി മൂന്നാം വരി നാലാം വരി ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ അവസാന ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം വരി മുതൽ ഇരുപതാം വരി വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക ഇതേപോലത്തെ സമ്മ് കാണുവാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൂന്നക്ക നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവയുടെ സമ്മ എത്രയാണ് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന റിമൈൻഡർ മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടേം തരും അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമും പത്താമത്തെ ടേമും തന്നിട്ട് അഞ്ചാം പദവും പത്താം പദവും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശ്രേണി എഴുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് അപ്പോൾ സമ്മ് കാണുക തുക ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ടേമിൻ്റെ സമ്മ് കാണുക ഇങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അൽജിബ്രായി ഫോം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും പഠിക്കുക സമ്മിൻ്റെ അൽജിബ്രായി ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തുക കാണാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് എന്തായാലും തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ എൻത്ത് ടേം ഉപയോഗിച്ച് എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ
അങ്ങനെ ആ ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഘടകമാണെന്നും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഘടകമല്ല എന്നും കിട്ടും ഫാക്ടർ ആണെന്നും കിട്ടും ഫാക്ടർ അല്ല എന്നും കിട്ടും ഫാക്ടർ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഫാക്ടർ ആവുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫാക്ടർ അല്ല എങ്കിൽ അത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കും ഈ എക്സ് മൈ എസ് പ്ലസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടർ ആണോ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടർ ആണോ ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഘടകമല്ല എങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഘടകമാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഘടകമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കും ഘടകമല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആയിരിക്കും അതാണ് വേറൊരു സംഭവം ഒരു ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നമ്മളോട് വിട്ടുപോകും അവർ തരുന്ന നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വിട്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ കെ എന്ന് തരും ഈ കെയുടെ വില കാണാൻ ചോദിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെയുടെ വില കാണുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കെയുടെ വില കാണാൻ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കെയുടെ വില കാണാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് പരിശീലിക്ക് തന്നെ വേണം കെയുടെ വില കാണുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തെ രണ്ട് സമവാക്യമല്ല രണ്ടാം കൃതി പോളിനോമിയലിനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതുക അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുക ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരമല്ല ഒരു എസ് ആയി എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുവാൻ ചോദിക്കും അതെന്തായാലും ചോദിക്കണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ വില കാണാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ല അതല്ലാതെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ എക്സിൻ്റെ വില അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ആറൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയൽ എന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും ആണ് മാക്സിമം ചോദിക്കാറ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈവ് അഞ്ച് മണിക്കോ അഞ്ച് മണിക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാഠഭാഗത്തിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നിർവാഹ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്ക് ലൈവിൽ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു